ഹായ് ബുദ്ധാമേത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ് നയൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗം മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലോളം പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നാല് സൈഡാണ് സ്ക്വയറിനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഫോർ സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ഇൻറ്റു എ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എ ഇൻറ്റു എ ഫിസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫോർ സ്ക്വയർ ഫിസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് എന്നാൽ ഏരിയ തന്നിട്ട് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ഇറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏരിയ എത്രയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എനെ വെക്കുക ഈ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താകും റൂട്ട് ആകും സോ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡുകൾ എത്രയായിരിക്കും ഏരിയ എത്രയാണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര എഴുതും എ സ്ക്വയർ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം എ എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ടു എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ അതായത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണെങ്കിൽ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ടു ആണ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാം റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വണ്ണോളം വരും അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് സൈഡ് എത്ര കിട്ടി നമുക്കറിയാം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാരി വൺ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് വൺ ഫോർ
ഏരിയ ടു ആണെങ്കിൽ സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ റൂട്ട് ടു സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് അല്ല അത് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ റൂട്ട് ടു നമ്മൾ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവിടെ പൈതകോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പൈതകോറസ് തീറം നിങ്ങൾ പൈതകോറസ് തീറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ഇത് ബേസ് ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ രണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോർമുലയും കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് മൈനസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൂട്ട് ടു വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിൽ ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് ടു കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോഴും നോക്കുക ഇതാണ് പൈത റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഈ സൈഡ് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഏതൊക്കെ സൈഡുകൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വരും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വണ് ഇവിടെ വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് രണ്ടും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് ചെത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഈസ്ക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ടു എന്ത് റൂട്ട് റൂട്ട് ടു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഈ സൈഡ് എത്രയായി റൂട്ട് ടു ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വൺ മീറ്റർ എടുക്കുക ഇവിടുന്ന് ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ എടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വണ്ണും ഇത് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ സൈഡ് വണ്ണും ഓൾ ബേസ് വണ്ണും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൂട്ട് ടു ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഒരു സൈഡായി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നോക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇവിടെയും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ടോ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡും എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആണ് അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി റൂട്ട് ടു കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കണം ഇവിടുന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ടോ ഇവിടേക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വേണം എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രയാണ് ഉള്ളത് ആ മെഷർ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം അത്രയും മെഷർ തന്നെ ഇവിടെ ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് ടു സൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത് 